আমৃত্যু ভালোবাসি তোকে পর্ব একান্ন লেখাছেন সালমা চৌধুরী যাকে ঘিরে মেঘ লক্ষাধিক স্বপ্নের পাহাড় বুনেছে সেই আবির ভাইয়ের বুকে মাথা রেখে সারা রাত কাটিয়েছে এটা ভেবেই মেঘের দুচোখ আনন্দে ছলছল করছে বুকের ভেতর অজানা অনুভূতি জেগে উঠছে আবিরের হাতের দিকে তাকিয়ে মেঘের মন অধিকতর পুলকিত হচ্ছে মেঘ আর চোখে নিগুড় দৃষ্টিতে আবিরের সুসুপ্ত দৃষ্টতায় কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল চোখ সরানো বা পলক ফেলার কথা বেমালুম ভুলে গেল অজান্তি কাদম্বিনীর ঠোঁটে লেগে আছে ললিত হাসি মেঘের স্বাভাবিক চেহারা মুহূর্তের মধ্যেই লজ্জায় লাল হয়ে গেছে ক্ষণে ক্ষণে আবিরের অভিমুখে চেয়ে থাকার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে দুর্বেদ্ধ আবেশে মেঘের চোখ টানছে মনের বিরুদ্ধে নিজেকে অক্লিষ্ট রাখার নির্বোধী চেষ্টা চালাচ্ছে আচমকা মেঘের নিঃশ্বাস থমকে গেছে মনের কোণে একটা গিরো প্রশ্ন উদ্গত হলো মেঘ নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলো আবির ভাইয়ের জ্ঞান কখন ফিরেছে আর উনি কি সজ্ঞানে আমায় ধরেছেন নাকি ঘুমের ঘরে মেঘ শুকনো ঢোক গিল্ল হুরহুর করে বুক কাঁপছে সাথে লজ্জায় রাঙা হয়ে আছে কাদম্বিনীর উজ্জ্বল চেহারা এভাবে আর থাকা সম্ভব হচ্ছে না মেঘের হৃৎপিণ্ডের কম্পনে আবির যে কোনো সময় সজাগ হয়ে সজাগ হয়ে যেতে পারে তাই মেঘ ঘুরে কাপা কাপা হাতে আবিরের হাতটা সরিয়ে কোনো রকমে উঠল চুল ঠিক করে ওয়াশরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে মাথায় ওড়না দিতে দিতে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল হাতে ফোন নেই নেই কোনো ঘড়ি কত বেলা হয়েছে তা বোঝার উপায়ও নেই মেঘের দরজা খোলার শব্দে তানভীর হকচকিয়ে উঠল এসে ধীর কণ্ঠে শুধালো ভাইয়ার জ্ঞান ফিরেছে মেঘ শান্ত স্বরে বলল মনে হয় ফিরেছে এখন ঘুমাচ্ছেন ভাই বোনের কথোপকথন শুনে রাকিবের ঘুম ভেঙে গেছে তরিঘড়ি করে উঠে উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল আবির উঠেছে মেঘ এপাশ ওপাশ মাথা নেড়ে বলল না মেঘ সাইড হয়ে দাঁড়াতেই আবির আর তানভীর রুমে ঢুকল ওদের হালকা পাতলা কথাতে আবিরের ঘুম ভেঙে গেছে আবির চোখ পিটপিট করে একে একে তানভীর রাকিব আর মেঘের দিকে তাকালো সম্পূর্ণ রুমে একবার চোখ বুলিয়ে আবির পুনরায় তানভীর আর রাকিবের দিকে তাকিয়েছে রাকিব ভ্রুকুচকে গম্ভীর মুখ করে আবিরের দিকে তাকিয়ে আছে আবির এক মুহূর্ত চেয়ে থেকে অকস্মাৎ মলিন হাসলো আবিরের হাসি দেখে রাকিবের মেজাজ গরম হচ্ছে ফোস করে শ্বাস ছেড়ে রাকিব মেঘকে উদ্দেশ্য করে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল মেঘ তুমি একটু বাহিরে যাও তো মেঘ সরু নেত্রে রাকিবকে দেখে সাথে সাথে তানভীরের দিকে তাকালো তানভীর চোখ দিয়ে ইশারা করতেই মেঘ চুপচাপ রুম থেকে বেরিয়ে গেছে রাকিব রাগে স্বরে বলল তানভীর দরজাটা বন্ধ কর রাকিবের কথা মতো তানভীর তাই করল রাকিব আশেপাশে তাকিয়ে হঠাৎই এগিয়ে গিয়ে রুমের এক কর্নার থেকে একটা পাইপ মাথার উপর তুলে দ্রুত আসতে নিলে আবির চেঁচিয়ে ওঠে এই তানভীর রাকিবের দিকে তাকিয়ে সহসা ছুটে গিয়ে পেট বরাবর শক্ত করে ধরে বলল কি করছো তুমি রাকিব রাগান্বিত কণ্ঠে বলল ওর যে হাতার পাটা ঠিক আছে ওইটাও ভেঙে ফেলব মরার যখন এত শখ ভালো করেই মারি তানভীর ধীর কণ্ঠে রাকিবকে বলল থাক বাদ দাও এমনিতেই ভাইয়ার অবস্থা খারাপ রাকিব পাইপ হাতে নিয়ে আবিরের কাছে আসতে আসতে রাগে কটকট করে বলল তোর মাথা তোর ফাটা মাথা আরো ফাটিয়ে দিব আবিরের ঠোঁটে এখনো হাসি লেগেই আছে আবির মৃদু স্বরে বলল তোর ইচ্ছে হলে দে ফাটিয়ে রাকিব গম্ভীর মুখ করে বলল আবির তোর সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি তুই কিভাবে পারলি এমন কাজ করতে আবির ভ্রু গুটিয়ে মুখ ফুলিয়ে বলল আমি ইচ্ছে করে করেছি নাকি রাকিব পুনরায় বলল মেঘ কি না বলেছে মেঘ কি বলেছে না বলেছে তুই এতেই চটে গিয়ে মরতে চলে গেলি তুই কি ভাবছিলি তুই মরে গেলেই সব কিছু সমাধান হয়ে যাবে আমাদের আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারতি তো মেঘ বললেই হলো প্রয়োজনে মেঘকে বিয়ের আসর থেকে উঠিয়ে এনে হলেও তোর সাথে বিয়ে দেব আর কোনো ছেলেকে সামান্য পছন্দ করে বলাতে তুই এমন কাণ্ড করে বসলি মেঘের মনে যত যেই থাকুক সবগুলোকে মেরে সেখানে তোর বসতি স্থাপন না করলে আমিও রাকিব না
আবির মুচকি হেসে বলল আমার মেঘ আমার ছিল আমার আছে আর আমৃত্যু আমারই থাকবে ও কোনো ছেলেকে পছন্দ করা তো দূর কোনো ছেলের দিকে ভালোভাবে তাকিয়েও দেখে না ওর মস্তিষ্ক জুড়ে এই আবির ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের অস্তিত্ব নেই আর কোনোদিন কেউ আমার কাদম্বিনীর প্রিয় পুরুষ হতেও পারবে না এই কনফিডেন্স আমার আছে তাহলে মিনাজের থেকে ফুল নিল যে ফুল নিতে দেখছিস না কিন্তু ছবি যা দেখছি সবগুলোতে মিনহাজকে ফুল অফার করেছে কিন্তু আমার মেঘ সেই ফুল ছুঁয়েও দেখিনি তারপর ওই ছেলের সাহস কিভাবে হলো এভাবে মেঘকে ফুল দেয়ার এটা ওদের প্ল্যান ছিল ওরা ছবি তুলে ফেসবুকে পোস্ট করার প্ল্যান করেছিল যাতে সেটা আমার চোখে পড়ে কিন্তু আমি ওখানে চলে যাওয়াতে ওরা থতমত খেয়ে ফেলেছে তুই এসব কিভাবে জানিস মেঘ বলেছে আমি আগে থেকেই সব জানি তাছাড়া মেঘও কিছুটা বলেছে আর আমি তুই যদি আগে থেকেই জানতিস তাহলে অ্যাক্সিডেন্ট করতে গেছিলি কেন আমি গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল আমি মেঘকে বেশি কিছুই বলতাম না বরং ওদের সাথে আড্ডা দিয়ে আমি ওকে নিয়ে চলে আসতাম কিন্তু ওই ছেলের এক্সট্রা কেয়ার দেখে সঙ্গে সঙ্গে পায়ের রক্ত মাথায় উঠে গেছিল না বুঝি হুট করে প্রশ্ন করে বসি সেই মেঘ সেই ছেলেকে পছন্দ করে কি না আমার একশো পার্সেন্টের জায়গায় এক হাজার পার্সেন্ট কনফিডেন্স ছিল মেঘ না বলবে অন্তত আমার চোখের দিকে তাকিয়েও কোনোদিন মিথ্যা কথা বলতে পারবে না কিন্তু ও যখন আমার চোখে চোখ রেখে হ্যাঁ বলল তখন এক মুহূর্তের জন্য মনে হচ্ছিল আকাশটা বোধ হয় আমার মাথায় ভেঙে পড়েছে আমি দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি পাচ্ছিলাম না আমি আগে থেকেই জানি এসব কিছু ওদের প্ল্যান ওরা আমার মুখ থেকে কিছু শুনতে চাচ্ছে কিন্তু ওর হ্যাঁ শোনার পর নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলাম যখন বুঝতে পেরেছি এখানে থাকাটা রিস্ক তখনই আমি সেখান থেকে চলে গেছি একটু শান্ত থাকলেই মাথাটা ঠিক হয়ে যেত তাহলে এভাবে অ্যাক্সিডেন্ট করতে হতো না আরে বাবা আমি ইচ্ছেকৃত অ্যাক্সিডেন্ট করিনি আমি যেখানে জানি ও আমার সেখানে অ্যাক্সিডেন্ট করে মরতে বসা বোকামি ছাড়া কিছুই না তো কিভাবে করলি ফাঁকা রাস্তা মন খারাপ তাই আমি মোটামুটি ভালো স্পিডেই বাইক চালাচ্ছিলাম প্রায় জনমানব শূন্য এক জায়গায় হুট করেই এক পাগল বাইকের সামনে চলে আসছে পাগলের অবস্থা তো জানিসই রাস্তার মাঝখানে এদিক সেদিক ছোটাছুটি করছে যখন বুঝতে পারছি পাশ কেটে যাওয়া কষ্টকর হয়ে যাবে যখন বুঝতে পারছি পাশ কেটে যাওয়া কষ্টকর হবে ততক্ষণে প্রায় কাছাকাছি চলে গেছি পাগলের আলামত দেখতে দেখতে স্পিড ব্রেকার খেয়ালি করিনি আচমকা ব্রেক করাতে স্পিড ব্রেকারে ধাক্কা লাগছে এমনিতেই মাথা ভর্তি দুশ্চিন্তা ধাক্কা খাওয়ায় বাইক কন্ট্রোল ধাক্কা খাওয়ায় বাইক কন্ট্রোল করার কথা ভুলেই গেছিলাম এরপর কি হয়েছে জানি না তানভীর তপ্ত স্বরে বললো বড় আব্বু কাল থেকে বেশি কিছু বলেনি আজকে তোমার খবরই আছে আবির মলিন হেসে হঠাৎই সূক্ষ্ম নেত্রে তানভীরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল তুই ওদের কিছু করিসনি তো রাকিব হেসে বলল বেশি কিছু করেনি জাস্ট দুই দফায় হালকার ওপর ঝাপসা আপ্যায়ন করছে আর কি আবির সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে পুনরায় শুধালো রাকিব যা বলছে সত্যি কি করছিস তুই তানভীর চোখ নামিয়ে মৃদুস্বরে বলল যা করার তাই করেছি তোমার তাদের নিয়ে ভাবতে হবে না এখন কোথায় আছে আছে কোনো এক জায়গায় তুই বন্যার সামনে মেরেছিস হ্যাঁ তোরে আমি কি বুঝাইলাম তানভীর আর তুই এটা কি করলি আমি এত মেপে চলতে পারবো না ভাইয়া ওইটা পাবলিক প্লেস না হলে ওইটা পাবলিক প্লেস না হলে আর রাকিব ভাইয়ারা আমাকে না আটকালে গতকাল ওইখানে ওই ছেলেকে খুন করতাম আবির শান্ত স্বরে বলল যুদ্ধ হয় সামনে সামনে ওরা যতই লাফালাফি করুক না কেন ওরা যতই লাফালাফি করুক না কেন তোর আমার কাছে তোর আমার কাছে ওরা এখনো অনেক ছোট তানভীর ফোস করে শ্বাস ছেড়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল ছোট হয়ে বড়দের মতো আচরণ করেছে তাই আমিও আমার রূপ দেখিয়েছি তোর আচরণে বন্যার তোর প্রতি বিদ্বেষ না চলে আসে আসলে আসুক আমার জীবনে আমার ভাই বোনের সামনে বাকি সব কিছুই গুরুত্বহীন সে যদি এতটাই ম্যাচিউর হয় তাহলে আশা করি অবশ্যই বুঝবে আবির টুকিটাকে কথা বলে হঠাৎই গুরুতর কণ্ঠে বলল আমার জানটা বাহিরে একা দাঁড়িয়ে আছে 
তানভীর দেখ তো আমার ময়না পাখিটা কি করছে রাকিব মৃদু হেসে বলল এত পীড়িত দেখাতে হবে না তোর বাসর করার ইচ্ছে ছিল আমাদের জানাতি সম্পূর্ণ অফিস সাজিয়ে প্রকাণ্ড আয়োজন করে তোদের বাসরের ব্যবস্থা করতে হবে আবিরের চোখ উজ্জ্বলতায় ঝলমল করছে মুখে লাজুক হাসি তানভীর নিঃশব্দে হেঁটে পা বাড়াতেই রাকিব সহসা উত্তেজিত কণ্ঠে শুধালো বাই দবে বাসরাত কেমন কাটলো আবির আবির ঠোঁটের কণে হাসি রেখে উদাসীন কণ্ঠে বলল ফুলের সুবাস ছাড়া বাসরাতের সৌন্দর্য ফিকে মনে হচ্ছিল ফুল দিয়ে সাজাতে পারলি না রাকিব আবারও চেঁচিয়ে উঠল বাস কইরে বাসটা আনকেও তানফির মেঘকে ডেকে নিয়ে আসছে মেঘের নাকের ডগা মেঘের নাকের ডগা পর্যন্ত ওড়না দিয়ে ঢেকে রেখেছে মেঘ নাকের ডগা পর্যন্ত ওড়না দিয়ে ঢেকে রেখেছে মেঘ রুমে আসতেই আবির আর চোখে মেঘের দিকে তাকিয়েছে কিন্তু মেঘের দৃষ্টি নিচের দিকে ঘুরে এসে কোনো রকমের আবিরের পায়ের কাছে মাথা নিচু করে বসলো তানভীর আর রাখিব নাস্তানতে বেরিয়ে গেছে রুমে শুধু আবির আর মেঘ আবির এক দৃষ্টিতে মেঘকে দেখছে পাতনা পাতলা ওড়নার আড়ালে মেঘের কুণ্ঠ অভিমুখে আবির নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে তৎক্ষণাৎ রুমে আলী আহম্মদ খান সহ মালহিয়া খান এবং হালিমা খান ঢুকলেন আলী আহম্মদ খান রাগিশ্বরে বললেন জ্ঞান ফিরেছে তাহ দে আবির খানিক হাসলো আর কিছুই বলল না আলী আহম্মদ খান গুরুতর কণ্ঠে শুধালেন তুমি কি ঠিক করেই নিয়েছ তোমার আব্বু আর তোমার আব্বু আর আমাকে শান্তিতে থাকতে দিবে না আবির কণ্ঠ ফাঁদে নামিয়ে শান্ত স্বরে বিড়বিড় করে বলল আপনাদের শান্তির জন্য প্রয়োজনে নিজের মনকে পুড়িয়ে ছাড়খাড় করে দিব আলী আহম্মদ খান ভারী কণ্ঠে শুধালেন তানভীর কোথায় নাস্তা আনতে গেছে আলী আহম্মদ খান হংকার দিয়ে উঠলেন তোমাদের মতো বয়সে বিজনেস করে একা হাতে সংসার সামলিয়েছি আর তোমরা আজকে তুমি অ্যাক্সিডেন্ট করার আজকে তুমি অ্যাক্সিডেন্ট করে পড়ে আছো দুদিন পর তানভীর অ্যাক্সিডেন্ট করবে এই বয়সে এসেও তোমাদের জন্য তোমাদের জন্যই টেনশন পড়তে হবে নাকি আবির মৃদু হেসে ভারী কণ্ঠে বলল এই তানভীর তুই কিন্তু কোনো ভাবেই অ্যাক্সিডেন্ট করিস না তানভীর আচ্ছা বলতেই আলী আহম্মদ খান পেছন ফিরে তাকালেন তানভীর রুটি কলা আরো অন্যান্য খাবার নিয়ে আসছে মালিহা খান শীতল কণ্ঠে আবিরকে বললেন সাবধানে গাড়ি চালাতে পারিস না আলিমা খান স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন খাবার নিয়ে আসছি খাবার নিয়ে আসছে খাবার খেয়ে নে মেঘ নীরব দর্শকের মতো মাথা নেচু করে চুপচাপ বসে আছে মালিহা খান আবিরের হাত মুখ ধুয়ে দিয়েছেন কিছুক্ষণ পর ডাক্তার এসে দেখে গেছেন ডাক্তার চলে যাওয়ার পর মালহিয়া খান নিজের হাতে আবিরকে খাইয়ে দিতে লাগলেন তানভীর রাকিব ও খাচ্ছে আলিমা খান স্বাভাবিক কণ্ঠে শুধালেন স্বাভাবিক কণ্ঠে শুধালেন মেঘ তুই খাবি না খিদা নেই পরে খাবো আবির তানভীরের দিকে তাকিয়ে ইশারা দিতেই তানভীর বর্ষা থেকে উঠে এসে স্বাভাবিক কণ্ঠে মেঘকে বলল হা কর মেঘ বলে খাবো না আমি হা করতে বলছি মেঘ মাথা তুলে অল্প করে হা করল তানভীর মেঘকে খাইয়ে নিজেও খেয়ে নিয়েছে খাওয়া শেষ হওয়ার দশ মিনিটের মধ্যে জান্নাত আর আবিরের ফুপ্পি রুমে ঢুকল ওনাদের দেখে সবাই আশ্চর্য নয়নে তাকিয়ে আছে আলী আহম্মদ খান বোনের দিকে এক পলক তাকিয়ে ভারী কণ্ঠে বললেন তুই এখানে তোদেরকে খবর দিয়েছে জান্নাত ধীর কণ্ঠে বলল আসসালামু আলাইকুম আমার ভাইয়া আমাদের খবর দিয়েছেন মাহমুদা খান কোনো কথা বললেন না ভেতরে এসে আবিরের দিকে তাকিয়ে তপ্ত স্বরে বললেন এখন শরীর কেমন আবির আর চোখে মেঘের দিকে তাকালো সহসা স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিল আলহামদুলিল্লাহ ভালো আলী আহম্মদ খান গম্ভীর কণ্ঠে শুধালেন তোমার ভাইয়াকে জান্নাত রাকিবের দিকে তাকিয়ে অল্প হেসে বলল রাকিব ভাইয়া অল্প হেসে বলল রাকিব ভাইয়া মালহিয়া খান বিশ্ব মালহিয়া খান বিস্ময় সমেত একবার রাকিবকে দেখলো আবার জান্নাতকে হুবহু চেহারার মিল না থাকলেও দুজন দুজনের চোখ দেখতে একই রকম মালহিয়া খান কণ্ঠ ভারী করে প্রশ্ন করলেন তুমি রাকিবের কেমন বোন আপন বোন আলী আহম্মদ খান রাকিবের দিকে তাকিয়ে প্রখর তত্ত্ব স্বরে শুধালেন জান্নাত তোমার বোন জি আঙ্কেল আমার একমাত্র বোন আলিমা খান আর মালহিয়া খান শুধু মুখ চাওয়া চাওয়াই করছেন মালিহা খান প্রশ্ন করলেন তুমি রাকিবের বোন সে কথা আগে বলনি কেন 
কখনো তেমন প্রয়োজন হয়নি সেজন্য আর বলা হয়নি আবিরকে চিন্তা না জি মোটামুটি চিন্তাম আলী আহমদ খান জান্নাতকে প্রশ্ন করলেন কিন্তু তোমাকে তো তানভীর বাসায় আনছিল তানভীরকে তুমি কিভাবে চেনো তানভীর ভাইয়ের সাথে একটা প্রোগ্রামে দেখা হয়েছিল পরিচয় দেওয়াই চিনতে পারছি তখন কথায় কথায় উনি মেঘের কথা বলেছেন মেঘের জন্য টিচার খুঁজছিলেন তখন ভাবলাম মেঘকে আমি পড়াই সেভাবেই মেঘকে পড়ানো শুরু আলিমা খান মালহিয়া খান ও আলী আহমদ খানের একের পর এক প্রশ্নের প্রতি উত্তরে জান্নাত প্রতিবারই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে কোনো প্রকার মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাবলীল ভঙ্গিতে উত্তর দিয়েছে আলী আহমদ খান অফিসে চলে যাবেন সবার থেকে বিদায় নিয়ে দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার থমকে দাঁড়িয়েছেন মাহমুদা খানের দিকে তাকিয়ে ভারী কণ্ঠে বললেন বাসায় আসিস জান্নাত আলী আহমদ খানের দিকে তাকাতেই আলী আহমদ খান মৃদু হেসে বললেন তোমার শাশুড়িকে নিয়ে আমাদের বাসায় এসো জি আচ্ছা হাসপাতালের বেডে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে আবির গতকাল অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকে তানভীরের কাছেই আবিরের ফোন ছিল তানভীর আবিরের মাথার পাশে ফোনটা রেখে বেরিয়ে গেছে রাখিব চলে গেছে বাসায় গিয়ে ফ্রেশ হয়ে অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে তানভীর পার্টি অফিসের সামনে আসতেই দেখল ভেতরে কয়েকজন কোনো বিষয় নিয়ে তর্কাতর্কি করছে তানভীর দ্রুত ভেতরে গেল আজ থেকে পনেরো দিন আগে সংগঠিত এক প্রোগ্রামের সংগঠিত এক প্রোগ্রামের ছোটখাটো ভুলভ্রান্তি নিয়ে দুই থেকে চারজন কথা বলছিল সেটা এক পর্যায়ে তর্কে রূপ নিয়েছে তানভীর প্রথমে শান্ত থেকে তানভীর প্রথমে শান্ত থেকে থামানোর চেষ্টা করেছে কিন্তু কারোর থামার নাম নেই অল্প বয়সে সবারই রক্ত গরম থাকে কারোর মুখ থেকে সামান্যতম কথাও কেউ সহ্য করতে পারে না বেসামাল পরিস্থিতি বুঝতে পেরে তানভীর উচ্চস্বরে ধমক দিতেই সকলে নীরব হয়ে গেছে সময়টা যেন থমকে গেছে সবাই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে কারোর মুখে কোনো শব্দ নেই আবিরের বলা কথাগুলো মনে করে তানভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সাবলীল ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করল সবাইকে থামিয়ে তানভীর নিজের চেয়ারে মাথা চেপে ধরে বসে আছে গতকাল থেকে তানভীরের মেজাজ এমনিতেই খুব গরম মেঘের অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ আবিরের অ্যাক্সিডেন্টে মিন হাজার তামিমের প্রতি তীব্র আকর্ষে তানভীরের মেজাজ তুঙ্গে তানভীরের নিজের বোনের প্রতি যতটা না ক্ষোভ ছিল তার চেয়ে বেশি রাগ হয়েছিল বন্যাকে সেখানে উপস্থিত থাকতে দেখে বন্যার ম্যাচিউরিটি তানভীরকে বরাবরই মুগ্ধ করে মেয়েটা কখনোই উশৃঙ্খল আচরণ করে না করলেও সেটা নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে যেমন মেঘের সাথে থাকলেও বন্যা ওদের মতোই দুষ্টমি ফাজলামো করে আবার বাড়িতে থাকাকালীন ছোট ভাইয়ের সাথে খুনছুটিতে মেতে থাকে অথচ স্যার ম্যাম তানভীর আবির কিংবা বড়দের সামনে একদম শান্তশিষ্ট ভাবে কথা বলে বন্যার কথা আর আচরণ কোথাও কোনো প্রকার অভদ্রতার ছোঁয়া নেই মেয়েটার রাগ বোঝারও কোনো উপায় নেই গতকালের ঘটনায় বন্যার উপস্থিতি দেখে তানভীর নিজেকে কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না আবির আর তানভীর দুজনের দৃষ্টিতেই বন্যা মেঘের তুলনায় অনেকটাই বন্যা মেঘের তুলনায় অনেকটাই পরিণত কাউকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করলে খুব করে কিছু আশা করে না পেলে তখন বুকের ভেতর যে আঘাতটা লাগে সেটা এত সহজে মোছে না তানভীরের ক্ষেত্রেও এমনটাই হয়েছে বন্যার প্রতি তানভীরের অন্ধ বিশ্বাস ছিল বন্যা মেঘের সাথে থাকলে মেঘ কখনো ভুল বা অন্যায় কিছু করবে না সেই বিশ্বাসটা বন্যা নষ্ট করে দিয়েছে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে বাধ্য হয়ে রাতে বন্যার উপর নিজের রাগ ছেড়েছে যদিও পরে সবটাই জেনেছে কিন্তু তখন কল দেওয়ার মতো পরিস্থিতি ছিল না বন্যাকে ফোন দিবে ভাবতেই পকেটে থাকা ফোনটা ভাইব্রেট হতে শুরু করল পকেট থেকে ফোন বের করতেই বন্যার নামটা ভেসে উঠল অমনি তানভীরের রোষ্টপুট প্রশস্ত হল মাথা যন্ত্রণা মনের অশান্তি যেন মুহূর্তেই গায়েব হয়ে গেছে ফোন রিসিভ করে তানভীরের মোলায়ম কণ্ঠে ফোন রিসিভ করে তানভীরের মোলায়ম কণ্ঠে বলল আসসালাম ওয়ালাইকুম বন্যা ভয় ভয়ে বলল ওয়ালাইকুম আসসালাম আবির ভাইয়া কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো শুধু হাতে পায়ে আর মাথায় ব্যান্ডেজ করা তবে বিন্দাস আছে সরি ও মা সরি বলছো কেন 
এমনি ভাইয়া কি এখনো হাসপাতালে হ্যাঁ কালকে সম্ভবত বাসায় নিয়ে যেতে পারবো মেঘ কোথায় হাসপাতালেই আছে আপনি কোথায় আমি পার্টি অফিসে আসছি তুমি কি করতেস ভার্সিটিতে আসছি মেঘ কি আজ বাসায় যাবে না ও মনে হয় বাসায় ফোন রেখে আসছে কথা বলতে পারছি না আমি হাসপাতালে গিয়ে বনুকে ফোন দিব নে তখন কথা বলে নিও আচ্ছা আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব তোমার বন্ধুদের কথা বাদ দিয়ে যা ইচ্ছে জিজ্ঞেস করতে পারো বন্যার মুখ বন্ধ হয়ে গেছে গত রাতেই তানভির নিষেধ করেছিল কিন্তু ভার্সিটিতে সে দুই বন্ধুকে না পেয়ে বন্যার মনটা খুঁতখুত করেছে তাই তানভিরকে জিজ্ঞেস করবে ভেবেছিল অথচ তানভির আগে থেকেই সাবধান করে ফেলেছে বন্যা ধীরকণ্ঠে বলল আচ্ছা রাখি তাহলে কি যেন জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলে কিছু না ভালো থাকবেন তানভির মুচকি হেসে বলল তুমিও ভালো থেকো আর কোনো সমস্যা হলে জানিও বন্যা কল কাটতে কাটতেই ঘুরতে নিলে আচমকা এক ছেলের সঙ্গে ধাক্কা লাগতে যাচ্ছিল ছেলেটা দ্রুত সরে গিয়ে ভারী কণ্ঠে বলল এই যে খুকি কানা নাকি দেখে চলতে পারো না বন্যা ফোন কানে নিয়ে চোখ তুলে তাকালো ছেলেটা বেশ ফর্সা বন্যার তুলনায় হাইট অনেকটাই বেশি চোখে সাদা গ্লাস চুলগুলো গোছানো পরনে শার্ট তার উপর অ্যাপ্রন বন্যা ছেলেটার দিকে তাকিয়ে কপাল গোছকালো ছেলেটা বিপুল চোখে বন্যার দিকে তাকিয়ে মচকি হাসলো তানভীর ফোনের ওপাশ থেকে গম্ভীর কণ্ঠে শুধালো কে ধমক দিয়েছে বন্যা ঠান্ডা কণ্ঠে বলল চিনি না রাখছি এখন ছেলেটা কয়েক মুহূর্ত স্থির থেকে বন্যার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চলে যাচ্ছে বন্যাও সূক্ষ্ম নেত্রে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে আছে ছেলেটার চালচলনের হঠাৎ পরিবর্তন দেখে বন্যার মনে খটকা লাগছে তাছাড়া বন্যা সেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান দিয়ে সচরাচর কেউ হাঁটা চলাও পড়ে না তবে কি ওই ছেলে কেন তবে ওই ছেলে কেন এদিকে আসবে ছেলেটাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে ক্লাসের থেকে ক্লাসের দিক থেকে সিনিয়র হবে কিন্তু আগে কখনো ওই ছেলেকে দেখেছে কিনা সেটা মনে করতে পারছে না ছেলেটা অনেকটা দূর চলে গেছে বন্যা আবারও ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো বন্যার হঠাৎই মিনহাজের সাথে প্রথম দেখার ঘটনা মনে পড়ে গেছে মিনহাজ ইচ্ছিকৃত ধাক্কা দিতে এসে নিজেই যেমন ভাব নিয়েছিল তেমনি এই ছেলেও নিজে অন্য রাস্তায় এসে আবার ধমক দিয়ে বসলো বন্যার এখন নিজের উপর বড্ড রাগ হচ্ছে একটু আগে বিষয়টা খেয়াল করলে ছেলেটাকে অন্তত পক্ষে দুটা কথা বলতে পারত তানভীর পুনরায় কল করেছে বন্যা কল রিসিভ করা মাত্রই তানভীর আতঙ্কিত তানভীর আতঙ্কিত কণ্ঠে শুধালো কি হয়েছে কে কি বলেছে তেমন কিছু না সত্যি কথা বলো আসবো আমি আরে না সত্যি কিছু হয়নি আপনার আসতে হবে না আর ইউ শিওর ইয়েস ঠিক আছে ক্লাস শেষ করে বাসায় চলে যেও জি আচ্ছা রাখছি বন্যাকল কেটে আবারও তাকালো ততক্ষণে ছেলে টাকোথায় যেন চলে গেছে এর মধ্যে লিজার মিষ্টি এসে বন্যার মাথায় গাড়টা মেরে উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল কিরে তুইও কি লিফাদ ভাইয়ার প্রেমে পড়ছিস বন্যা কপাল কুচকে রাজভারী কণ্ঠে শুধালো লিফাদ ভাইয়া আবার কে লিজা হেসে উত্তর দিল এই যে একটু আগে যার সাথে কথা বলছিলি যার দিকে এইমাত্র তাকিয়েছিলি তিনি হচ্ছেন লিফাদ ভাইয়া চতুর্থ বর্ষের কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের ফার্স্ট বয়ে উনি যে কত মেয়ের ক্রাস তার কোনো হিসেব নেই এমন কি আমারও ক্রাস তা কি কথা বলছিলি রে বন্যা রেগে বলল কোনো কথাই বলিনি তোর ক্রাসের সাথে কথা বলতে আমার বইয়ে গেছে আর একটা কথা তোর ক্রাসের ক্যারেক্টারে সমস্যা আছে বুঝলি লিজা দাঁতে দাঁত চেপে কটকট করে বলল তুই আমার ক্রাসকে নিয়ে একদম বাজে কথা বলবি না বলতে চাইও না এমন কি তোদের সাথে ও কথা বলতে চাই না বাই বন্যা ক্লাসে চলে গেছে বন্যার পিছু পিছু মিষ্টি আর লিজাও ছুটছে এদিকে আলী আহমদ খান চলে যাওয়ার পর আরো দুই থেকে তিন ঘন্টা মাহমুদা খান হাসপাতালেই ছিলেন আবিরকে যতটা সম্ভব বুঝিয়েছেন মালহিয়া খান আজ কম বেশি কথা বলেছেন আলিমা খানের সাথেও পরিচিত হয়েছেন প্রায় একটার দিকে ওনারা বাসের উদ্দেশ্যে চলে গেছেন মালহিয়া খান আর হালিমা খান দুজনেই বাসায় যাওয়ার জন্য বলেছেন কিন্তু প্রতিউত্তরে মাহমুদা খান কিছুই বলেননি এত বছরের দূরত্বের পর হুট করে ওই বাড়িতে চলে যাওয়া ওনার কাছে স্বাভাবিক বিষয় না 
এই বাড়ির সাথে জড়ানো আবেগগুলো কেমন যেন শক্ত কেমন যেন শক্ত পাথরে মুড়িয়ে আছে সেই পাথর না গললে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠা অসম্ভব ব্যাপার আলী আহমদ খান মুখ রক্ষার খাতিরে বোনকে বাসায় যেতে বললেও দুই ভাবি খুব আন্তরিকতার সহিত বাসায় যাওয়ার জন্য বলেছেন দুপুরের পরই ইকবাল খান আকলিমা খান মিম আদি হাসপাতালে আসছে আবিরের অসুস্থতার কথা তানভীর বলতে চাইনি তবে ইকবাল খান বারবার জোর করায় বাধ্য হয়ে বলেছেন তবে দেরি হলেও তাদের রওনা দিতে দেরি হয়নি বলতে দেরি হলেও তাদের রওনা দিতে দেরি হয়নি মিমার আদি সারা রাস্তা কেঁদে কেঁদে এসেছে আবিরের সাথে মিম খুব কম কথা বলে হুঠাট দেখা না হলে মিম ইচ্ছেকৃত সামনেও পড়ে না তবে ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসার কোনো কমতি নেই তার অন্যদিকে আদির আবদার করার একমাত্র জায়গায় আবির বাহিরে থাকাকালীন ও ভিডিও কল দিয়ে প্রতিনিয়ত বলতো ভাইয়া এটা নিয়ে এসো ওটা নিয়ে এসো কবে আসবা এখনো তাই করে হাসপাতালে এসে আবিরের অবস্থা দেখে দুই ভাই বোনই থ মেরে গেছে মাথায় হাতে পায়ে ব্যান্ডেজ দেখে আটকে উঠল এমন অবস্থায় বাস্তবে কাউকে দেখেনি তারা এই প্রথমবার আবিরকে দেখছে আকলিমা খানও অনেক বেশি আতঙ্কিত হয়েছেন আবিরকে দেখি আর্তনাদ শুরু করেছেন ইকবাল খান স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কিছুই বলতে পারছেন না ওনার চোখে ভেসে উঠেছে বহু বছর আগে আলী আহমদ খানের অ্যাক্সিডেন্টের পরের দৃশ্য তখন আলী আহমদ খান অ্যাক্সিডেন্ট করে প্রায় ছয় মাস বিছানায় ছিলেন একই রূপে নিজের ভাইপোকে কখনো দেখতে হবে এটা ইকবাল খান কখনো কল্পনাও করেননি ইকবাল খান তাড়াতাড়ি আবিরের রিপোর্ট চেক করতে লাগলেন হাত পায়ের অবস্থা বোঝার জন্য মাথায় চাপ বেশি খেলেও হাতার পায়ে খুব বেশি সমস্যা নেই একুশ দিন বেড রেস্টে থাকলে আশা করা যায় ঠিক হয়ে যাবে দুপুর পেরিয়ে সন্ধ্যা হতে চলল দুপুরে সবাই অল্প স্বল্প খেয়েছে কিন্তু মেঘ কিছুই খায়নি সেই যে আবিরের পায়ের কাছে বসেছিল সারাদিন যাবৎ সেখানেই বসে আছে দু হাতে দুই হাঁটু আঁকড়ে ধরে হাঁটুর উপর কাত করে মাথা রেখে অমত্য আঁখিতে আবিরের অভিমুখে চেয়ে আছে নাক অব্দি ওড়না টানা আখি যুগল আখি যুগল স্থির প্রয়োজনের বাহিরে একবারের জন্য পলক ফেলছে না কখনো কখনো চোখের কার্নিশ দিয়ে অনর্গল গড়িয়ে পড়ছে নোনা জল অতি সন্তপর্ণে চোখের পানি মুছে আবারও চেয়ে আছে আবিরের দিকে সারাদিনে সারাদিনে খাবনা ব্যতীত মেঘের মুখ থেকে আর কোনো কথা বের হয়নি সকাল থেকেই আবির ক্ষণে ক্ষণে মেঘকে দেখছে কিন্তু আজ কিছু বলার সামর্থ্য নেই আম্মু মামনের সামনে মেঘকে যে দুটা কথা বলবে সেই পরিস্থিতিও নেই কেউ আবিরের পাশ থেকে উঠে যাচ্ছেও না বিকেলে হালিমা খান আকলিমা খানদের সাথে সাথে বাসায় গিয়ে রাতের জন্য রান্না করে সন্ধ্যায় আবারও হাসপাতালে আসছেন সাথে ইকবাল খান আসছেন আলী আহমদ খান অফিস থেকে সরাসরি হাসপাতালে আসছেন মালিয়া খান আর মেঘ দুজনেই সারাদিন হাসপাতালে ছিল আবির ঘুমাচ্ছে দেখে কেউ ডাকিনি আলিমা খান এসে আলিমা খান এসে এসে থেকে মেঘকে খাওয়ানোর চেষ্টা করেছেন আলী আহমদ খান নিজেও দুইবার খাওয়ার কথা বলেছেন কিন্তু মেঘ নিশ্চুপ বসে আছে বাধ্য হয়ে হালিমা খান তানভীরের নাম্বারে কল দিয়েছে তানভীর কল রিসিভ করতেই হালিমা খান বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বললেন কোথায় তুই তানভীর উত্তর দেওয়ার আগেই হালিমা খান পুনরায় বলে উঠলেন যেখানেই থাকিস হাসপাতালে সে তোর বোনকে খাইয়ে রেখে যা আমি তোর বোনের সাথে আর পারব না আচ্ছা আসতেছি তুমি কিন্তু বোনের সাথে রাগারাগি করো না তোর আর তোর বাপের আদরে মেয়েটা দিন দিন আরো বেশি জেদি হইতেছে আমি এখনই আসতেছি বিশ মিনিটের মধ্যে তানভীর হাসপাতালে আসছে মেঘ তখন নগুটি সুটি মেরে বসে আছে তানভীর ঢুকতেই মেঘ নড়ে চড়ে বসলো তানভীর ভারী কণ্ঠে বলল খাচ্ছিস না কেন খিদে নেই বললেই হলো তানভীর প্লেটে খাবার বেড়ে মেঘের সামনে ধরতেই মেঘ খাবো না বলে তানভীরের দিকে তাকালো তানভীরের অগ্নি দৃষ্টি দেখে মেঘ মেঘ কিছু বলার সাহস পেল না চুপচাপ খাওয়া শুরু করল তানভীরও মেঘের সামনে তানভীর মেঘের সামনে চেয়ার নিয়ে বসে আছে তানভীর চাইলেও মেঘকে কিছু বলতে পারছে না আবার না বলেও থাকতে পারছে না কারণ মেঘের এমন আচরণ বাসার মানুষের চোখে সন্দেহের সৃষ্টি করবে সন্দেহের সৃষ্টি করবে 
সবাই যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল এইফাকে তানভীর দু একবার মেঘকে বাসায় যাওয়ার কথা বলেছে ঠান্ডা মাথায় বুঝিয়েছে কিন্তু মেঘ মাথা দিয়ে না করেই যাচ্ছে তানভীর যখন বুঝতে পেরেছে মেঘকে রাজি করানো সম্ভব না তখন বাধ্য হয়ে মালহিয়া খানকেও থাকতে বলেছেন মেঘ মালহিয়া খান আর তানভীর ছাড়া বাকিরা বাসায় চলে গেছে রাকিব অফিস শেষে হাসপাতালে আসছে তবে মালহিয়া খান উপস্থিত থাকায় কেউ কোনো প্রকার উল্টা পাল্টা কথা বলছে না রাকিব আর তানভীর কিছুক্ষণ বসে তারপর বেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ পর তানভীর দুই কাপ চা নিয়ে রুমে আসছে এক কাপ মালহিয়া খান আরেক কাপ মেঘকে দিয়ে তানভীর নিজের ফোনটা মেঘকে এগিয়ে দিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল তোর বান্ধবীর সাথে একটু কথা বলিস মেঘ চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে গতকালের ঘটনাগুলো ভাবছে আর মনে মনে নিজেকে বকা দিচ্ছে গতকাল হাসপাতালে আসার পর থেকে মেঘের মস্তিষ্কে আবির ভাই ব্যতীত আর কেউ নেই দু একবার বন্যার কথা মনে হলেও ফোন বাসায় ফেলে আসায় কল দিতে পারছিল না মেঘের চা শেষ করে রুম থেকে বেরিয়ে বন্যাকে কল দিয়েছে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কি রে কেমন আছিস শুনলাম আবির ভাইয়া অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন এখন কেমন আছেন মেঘের গলা দিয়ে কথা বের হচ্ছে না ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে বন্যা শান্ত স্বরে বলল এই মেঘ কাঁদছিস কেন মেঘ কাঁদতে কাঁদতে বলল আজ আমার জন্য আবির ভাইয়ের এই অবস্থা হয়েছে আমি কেন এমন করলাম আমি এত বোকা কেন বন্যা বন্যা মোলায়ম কণ্ঠে বলে উঠল তুই বোকা না তোর মনটা খুবই অস্থির থাক কাঁদিস না ভাইয়া এখন কেমন আছে বল ডাক্তার একুশ দিন বেড রেস্টে থাকতে বলেছেন একুশ দিন পর আবার টেস্ট করলে বোঝা যাবে ঠিক হয়েছে কি না কালকে নাকি বাসায় নিয়ে যাবে হ্যাঁ কিন্তু কিন্তু কি উনি গতকাল থেকে আমার সাথে কোনো কথাই বলছেন না হঠাৎ চোখে চোখ পড়লেও সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে নেন সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে নেন এখন কি করব আমি ওনার রাগ করাটা অস্বাভাবিক কিছু না এক ছেলের সাথে খেলছিলি বলে ক্লাস ফাইভে থাকাকালীন যে লোক তোর গালে থাপ্পড় মারতে পারেন সেখানে তুই এক ছেলেকে ভালোবাসিস বলার পর কিভাবে ভাবিস পরিস্থিতি শান্ত থাকবে উনি আমায় থাপ্পড় মারলেও আমি এতটা কষ্ট পেতাম না যতটা কষ্ট এখন হচ্ছে নিজের উপর আর মিনাজের উপর এত রাগ হচ্ছে এখন অন্তত পক্ষে শান্ত থাকিস এখন অন্তত পক্ষে শান্ত থাকিস প্লিজ আর কোনো ভুল করিস না তোর ভাই মিনহাজদের যা করার করে ফেলছে মানে গতকাল থেকে মিনহাজদের কোনো খোঁজ নেই ফোন বন্ধ আজ ক্লাসেও আসেনি তোর ভাই বলেছে তিন দিন পর নাকি ওদের খোঁজ পাবো এই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে নিষেধ করেছেন কি বলছি সেসব ঠিকই বলছি তুই ভুলে ওই প্রসঙ্গে কিছু বলিস না গতকাল থেকে তোদের টেনশনে আমি ঘুমাতে পারছিলাম না মেঘ আর বন্যা প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট কথা বলার পর ফোন রেখে তানবীরের ফোন দিয়ে আসছে কোনো রকমের রাত কাটিয়ে সকাল থেকে আবিরের কোনো রকমের রাত কাটিয়ে সকাল থেকেই আবিরকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার তোরজোর লেগেছে ডাক্তার চেক আপ করে রিলিজ দেওয়া মাত্রই বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে এ অবস্থায় সিঁড়ে দিয়ে ওঠানামা করতে সমস্যা হবে বিধায় আবিরের জন্য নিচের একটা গেস্ট রুম সাজানো হয়েছে আপাতত কিছুদিন এখানেই থাকবে পা ঠিক হলে উপরে চলে যাবে মেঘ নিজের রুমে চলে গেছে আবিরের প্রতি যতবার তাকায় ততবারই মেঘের নিজের প্রতি ঘৃণা হয় মেঘের নিজের প্রতি ঘৃণা হয় মেঘ বাসায় ফিরেছে সেই যে রুমে ঢুকেছে সন্ধ্যার পর হয়ে গেছে অথচ মেঘ একবারের জন্য নিচে আসছে না আদি আদি দুই থেকে তিনবার দরজা পর্যন্ত গিয়ে দরজা পর্যন্ত গিয়ে মেঘকে ডেকে এসেছে কিন্তু মেঘ আসে না বাধ্য হয়ে মিম মেঘের রুমে গেল দরজার সামনে থেকে আপু বলে ডাকতে ডাকতে ভেতরে ঢুকলো মেঘ টেবিলের উপর দু হাতে মাথা ঠেকিয়ে বসে আছে চুল এলোমেলো থাকার কারণে মেঘের মুখ দেখার অবস্থা নেই মিম কাছে এসে রাখলো আপু মিম কয়েক মুহূর্ত পর বুঝ মিম কয়েক মুহূর্ত পর বুঝতে পারলো মেঘ কোপাচ্ছে মিম যথাসাধ্য মেঘের চুলগুলো ঠিক করতে করতে মলিন সরে বলল আপু তোমার কি হয়েছে কাঁদতেছ কেন মেঘের কান্নার তীব্রতা বাড়ছে আরো বেশি কোপাচ্ছে মিম আতঙ্কিত কণ্ঠে মেঘকে ডাকতে লাগলো মেঘ অনেকক্ষণ পর মুখ তুলে তাকালো 
কান্নার তোপে মেঘের মুখ লাল টকটকে হয়ে গেছে চোখ বেয়ে অনর্গল পানি পড়ছে বাধাহীন এই জলের ধারায় কোনো অন্ত নেই বাধাহীন এই বাধাহীন এই জলের ধারার কোনো অন্ত নেই মিম অবুজ মেয়ের মতো চেয়ে আছে প্রশ্ন করার ভাষা হারিয়ে ফেলছে মেঘ আচমকা মিমকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো মিমের মন বেকুল হয়ে আছে অনেকক্ষণ পর মৃদুস্বরে শুধালো আপু কাঁদছো কেন কি হয়েছে তোমার প্লিজ বলো আমাকে মেঘ কাঁদতে কাঁদতে বলা শুরু করলো আমি আবির ভাইকে অনেক বেশি ভালোবাসি আমার নিজের থেকেও বেশি ভালোবাসি ওনার অস্তিত্ব ব্যতীত আমি আমার সত্তা কল্পনা করতে পারি না আমার সামান্য ভুলের কারণে আজ আবির ভাইয়ের এই অবস্থা আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো না রে বিস্ময়ে মিমের চোখ তিন গুণ বড় হয়ে গেছে মিম আশ্চর্য মিম আশ্চর্যান্বিত নয়নে তাকিয়ে ব্যক্ত সরি আশ্চর্যান্বিত নয়নে তাকিয়ে ব্যস্ত স্বরে বলল তুমি আবির ভাইয়াকে ভালোবাসো হুম কবে থেকে দেশে আসার পর থেকেই মিম আর্তনাদ করে উঠল তুমি আমাকে এতদিনে বলতেছ মেঘ কাঁপতে কাঁপতে বলল আমি এখন কি করব ওনার সামনে যাওয়ার সাহস পাচ্ছি না কেন তুমি কি ভাইয়ার মাথা ফাটাইছো নাকি আমার জন্যই উনি অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন হ্যাঁ বলছে তোমায় ভাইয়ার কপালে অ্যাক্সিডেন্ট লেখা ছিল তাই করেছেন চলো তো না আমি যাব না মিম দোহাতে মেঘের চোখের পানি মুছে শক্ত কণ্ঠে বলল চলো আমার সঙ্গে আমিও একটু দেখি ভাইয়ার সাথে তোমায় কেমন মানায় মেঘ সিক্ত আঁখিতে তাকিয়ে মলিন হাসলো মিম টানতে টানতে মেঘকে নিয়ে যাচ্ছে মিমের টানের কারণে মিমের টানের কারণে মেঘের আত খোলা চুল সম্পূর্ণ খুলে গেছে আদুরের রূপ কেমন যেন ফ্যাকাশে দেখা যাচ্ছে মিম মেঘের হাত ধরে টানতে টানতে সিঁড়ি মিম মেঘের হাত ধরে টানতে টানতে সিঁড়ি পর্যন্ত এসে চিন্তিত কণ্ঠে বলল আপু একটা প্রশ্ন করি মেঘ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল কি তোমার আর আবির ভাইয়ের বিয়ে হলে আমি তোমাকে কি রাখব আর আবির ভাইয়াকেই বা কি কথা সম্পূর্ণ করার আগেই মেঘ এক হাতে মেঘ এক হাতে মিমের মুখ চেপে ধরে রাগি সরে বলল ভুলেও যদি বাসার কারোর সামনে এই ধরনের কথা বলিস খুন করে ফেলব খুন করে ফেলবে আমায় কেন পরে বলবো আচ্ছা ঠিক আছে মিম আর মেঘ আবিরকে দেখার জন্য ড্রয়িং রুম পেরিয়ে গেস্ট রুমে আসছে দরজায় দাঁড়িয়ে মিম হালকা করে কাশি দিল আবির তখন পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে ফোন দেখছিল ফোনের স্ক্রিন জুড়ে আবিরের কাদম্বিনীর ফোনের স্ক্রিন জুড়ে আবিরের কাদম্বিনীর এক উজ্জ্বল ধৃষ্টতার বিচরণ মুখে তার মিষ্টি হাসি ডাগর ডাগর আখি চোরা তাতে গাড়ো করে কাজল রেখা টানা আবির নেশাক্ত দৃষ্টিতে সেই ছবিটা দেখছিল ছবির মালিক বহু বছর আগে আবিরের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে অকস্মাৎ শব্দ হওয়ায় আবিরের ধ্যান ভেঙেছে মুহূর্তেই ফোন রেখে চোখ তুলে তাকালো সরাসরি নজর পড়ে মিমের দিকে সূক্ষ্ম নেত্রে তাকাতেই মিমের পেছনে মেঘকে দেখতে পায় মিম দরজা থেকে বলল ভেতরে আসবো ভাইয়া আয় মিম মেঘকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো মেঘ মেঘ চিবুক গলায় নামিয়ে রেখেছে মিম টুকটাক কথা বলেছে কিন্তু মেঘ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে মেঘের নিরবতা আবিরেরও সহ্য হচ্ছে না তাই বাধ্য হয়ে মিমকে উদ্দেশ্য করে বলল আম্মুকে বল আমায় খাবার দিতে মিম আচ্ছা বলে মেঘের হাত ছেড়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেছে আবির কয়েক মুহূর্ত মেঘের দিকে তাকিয়ে রইল কতক্ষণ যাবৎ মেঘকে দেখছে কতক্ষণ যাবৎ মেঘকে দেখছে তার হিসেব নেই হঠাৎ রাশভারী কণ্ঠে বলল সারাদিন শেষে এতক্ষণে আমার কথা মনে পড়ল মেঘ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে থরথর করে হাত পা কাঁপছে আবির বারবার সূক্ষ্ম নেত্রে মেঘের দিকে তাকাচ্ছে হঠাৎ মোলায়ম কণ্ঠে শুধালো কি হয়েছে তোর মেঘ কাপা কাপা কণ্ঠে বলল আই এম সরি আবির ভাই সরি কেন আপনার এই অবস্থার জন্য আমি দায়ী আবির চোখ ঘুরিয়ে এদিক সেদিক তাকিয়ে ঠাট্টা সরে বলল কেন তুই পেটনিসে যে আমাকে ধাক্কা মারছিলি নাকি আবিরের এমন কথা শুনে মেঘ সহসা চোখ তুলে তাকালো আবিরের মুখে হাসি দেখে মেঘ কপাল কুচকে আহাম মুখের মতো ছেয়ে আছে আবির মৃদু হেসে বলল এখানে বস এসে 
মেঘ চুপচাপ এসে বসলো কিছুক্ষণ নীরব থেকে মেঘ আবারও কান্না শুরু করে দিয়েছে মেঘের কান্না দেখে আবির থতমত খেয়ে গেছে তড়িঘড়ি করে বলল এই আর কত কাঁদবি দুদিন যাবৎ কেঁদেই যাচ্ছিস এবার অন্তত থাম প্লিজ মেঘের কান্না থামার কোনো লক্ষণ না দেখে আবির গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল এভাবে কে দেখি প্রমাণ করতে চাস মানে আমি তোকে মারি তোকে কাদাই এসবই প্রমাণ করতে চাস না তাহলে এভাবে কাঁদছিস কেন আমি কি মরে গেছি মেঘ সঙ্গে সঙ্গে আবিরের মুখ চেপে ধরে হুঙ্কার দিয়ে উঠল আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি মরার কথা কখনো মুখে আনবেন না আবির আলতভাবে মুখে রাখা মেঘের হাতের উপর হাত রেখে হাতটা কিছুটা সরিয়ে ঠোঁটে হাসি রেখে বলল আর তুই যে এভাবে কাঁদছিস সে বেলায় মেঘ কাঁদতে কাঁদতে আবারও বলতে শুরু করলো আমি ভুল করেছি আমায় মাফ করে দিন প্লিজ আমি আর কখনো এমন কাজ করব না মিনহাজদের সঙ্গে আর কখনো কথা বলবো না কারোর সাথেই মিশব না আবির রাগান্বিত কণ্ঠে বলল ভুল তুই না বরং আমি করেছি আমার সেদিন বড় ভাইয়ের দায়িত্ব পালন করা উচিত ছিল মেঘ চিৎকার করে উঠল মানে আমার উচিত আমার উচিত ছিল সামনে দাঁড়িয়ে মিনহাজের প্রপোজ করা স্টাইলটা দেখা তাকে সাপোর্ট করা আমার আসলে ওইভাবে রিয়েক্ট করা ঠিক হয়নি সরি আমি সুস্থ হলে তাকে বলিস আবার তোকে প্রপোজ করতে জীবনেও না আমি আর কথাই বলবো না আর আপনি প্লিজ আজে বাজে কথা বলবেন না আজে বাজে কথা কি বললাম কিছু না এমন সময় মিম খাবার নিয়ে ভেতরে ঢুকলো আবিরের হাতে মেঘের হাত দেখে মিম জোরে গলা খাকারি দিয়ে বলল আমি কি আসতে পারি আবির তড়িঘড়ি করে মেঘের হাত ছেড়ে দিল মেঘ কিছুটা নড়ে চড়ে বসেছে মিম খাবার টেবিলে রেখে যেতে যেতে ঠাট্টার স্বরে বলল আমি এখন চলে যাচ্ছি পরে আবার আসব কিন্তু মেঘ টেবিল থেকে প্লেট নিয়ে আবিরের দিকে এগিয়ে ধরল খাইয়ে দিবে নাকি আবির ভাই নিজে নিজে খেতে পারবেন এ নিয়ে কনফিউশনে পড়ে গেছে আবির ভ্রুকুচকে ভারী কণ্ঠে বলল খাইয়ে দে মেঘ ঢোক গিলে উষ্ণ স্বরে শুধালো আমি খাইয়ে দিব আশেপাশে কি আমার বউকে দেখতে পাচ্ছিস পেলে আমার বউকে প্লেটটা দে সে না হয় খাইয়ে দিবে মেঘ ফোস করে শ্বাস ছেড়ে রাগী স্বরে বলল হয়েছে বউকে খুঁজতে পারবো না সারাদিন বউ বউ করলে আমি বড় আম্মুর কাছে বিচার দিব কি বিচার দিবি বলবো আপনার ছেলে পাগল হয়ে গেছেন বলিস আমিও বলবো কি বলবেন তোকে যে রাস্তাঘাটে মানুষ প্রপোজ করে বেড়ায় সেটাই বলবো আমাকে প্রপোজ করেনি আর যদি করে তাতে আপনার কি আপনার মতো না আপনি যে গোপনে বউ বাচ্চা রেখেছেন তার মানে আমার বউ বাচ্চা আছে এটা তুই মেনে নিচ্ছিস না জীবনেও না আবির হেসে বলল এখন কি খাওয়াবেন হম মেঘ আবিরকে মেঘ আবিরকে মুখে তুলে খাইয়ে দিচ্ছে ফাঁকে ফাঁকে আবির পুপির বিষয় নিয়ে টুকিটাকে কথা বলছে এখন বাসায় আনলে ঠিক হবে কি না কিভাবে আনবে সেসব বিষয়ে কথা বলছে মেঘের খাওয়ানো শেষে চলে যেতে নিলে মিম আবারও ছুটে আসলো মিটি মিটি হেসে বলল এত তাড়াতাড়ি খাওয়ানো শেষ মেঘ মিমের মাথায় গাড়টা মেরে রাগী স্বরে বলল রুমে চল তোর ঠোঁট দুইটা সেলাই করতে হবে মিম হেসে আবিরকে উদ্দেশ্য করে বলল ভাইয়া এখন ঘুমাও তুমি আমরা চলে যাচ্ছি মেঘরা যাওয়ার কিছুক্ষণ পর আলী আহমদ খান আবিরকে দেখতে রুমে আসছেন সাথে মালিয়া খানও এসেছেন আবির আলী আহমদ খানকে উদ্দেশ্য করে বলল আব্বু একটা কথা বলবো বলো আপনি কি পপিকে বাসায় আনতে চাচ্ছেন আমি আসতে বলেছি তার ইচ্ছে হলে আসবে এভাবে বললে পপি কোনোদিনও আসবে না ঘুরে যাবেন না উনি আপনারই বোন আপনি যদি সত্যি চান পপি বাসায় আসুক তাহলে ফোন দিয়ে ভালোভাবে দাওয়াত দেন পপিদের বাসার সবাইকে নিয়ে আসতে বলুন আর যদি না চান তবে ভবিষ্যতে মুখ রক্ষার্থে কখনো দাওয়াত দিবেন না প্লিজ যাই হোক এ পর্যন্ত ছিল আমৃত্য ভালোবাসি তোকে পর্ব একান্ন পরবর্তী পর্বগুলো খুবই দ্রুত আসবে শোনার জন্য চ্যানেলে চোখ রাখবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর অবশ্যই নিজের যত্ন নিবেন আজকে আসছি আল্লাহ হাফিজ